文明崩壊後の日本って感じのさあ今話題の和歌山市の水道橋野獣馬がい,、まあ、いっぱいでもないちょっとだけいる。つなぎ目はこんな感じ。これでも人がなんか一応通れるようになっていいやん。夕日が沈む。明日かな、明日からもう工事。始まるようなので。多分。でこの橋はもう明日以降は封鎖されるらしいということで、まあ、今日はのうちに見に来たわけだけどすごい幻想的なこれはこれで継ぎ目の部分からまだ水漏れてるねちょうど夕日と相まってなんか幻想的な感じや。エヴァンゲリオン旧劇場版のような。大敗的な光景。文明崩壊後の日本って感じの。ほら。でこの水道管はあの南側和歌山市の南側から和歌山市の北側にあの浄水浄水と下水あるんか下水じゃないか浄水か和歌山市の南側から和歌山市の北側に向けて、まあ、水道水を送っていたパイプラインですね吊り橋みたいになってるやんこ,ここが破断してパイプが落ちたらしいんやけど。で太陽年数が48年って言われてたのを46年目今年でだから、まあ、太陽年数通りのあの何、ー、て言うかな崩壊って感じこっちが北側なんですけどこちら側は完全に断水していてで南側は普通に水道が使えるっていうなんか奇妙な状態この橋一本渡るだけで、まあ、反対側北側は断水状態にあってでこの橋渡ると普通に水道水が出るというだからまあスーパーとかにあの水を買い求める客が殺到しているらしくで、まあ、この橋この橋自体も、まあ、日本はあるんですけどこっちがこっちとこちら側、まあ、日本の橋ともに渋滞状態になりますめちゃめちゃ渋滞しとる。カラスじゃんあれめっちゃおるやんカワウかなんかめちゃめちゃいるやんカラスかなと思ったけどなぜこんなに大量のカワウがここにたかってんのめっちゃ飛んでるなんか異様な光景やな夕日をバックにカワウが大量発生しているし車は大渋滞しているし水道管は落ちて断水,断水しているしこの継ぎ目のとこがまあ、なんか太陽年数を迎えて錆びてたよねでまあ継ぎ目の部分となんかこの釣ってる部分のなんていうか継ぎ目ちょうどこれなんか継ぎ目の釣ってる部分あれ釣ってる部分が外れてでまあこの継ぎ目のパイプの継ぎ目の部分にテンションがかかってでまあそのパイプの継ぎ目の部分も経年劣化で錆びまくってたから、まあ、ボルトちぎれたんかなんかわからんけどそれで落ちたんやなちょうど真ん中やな橋のちょうど真ん中2階王国和歌山でこんなね橋の老朽化水はもう出てないか
まあちょっと水出とるなあ残りの水がええー、これも見納めやなここも先行った橋がこちらででまあさえー、っとこの水道管がこちらですね水道管というか水道橋2004年頃がこんな感じですねで、まあ、左側がさっきの水道橋ねでこれが1984年頃はこんな感じ1984年にはまだ常にあったやな全然変わってないですねこれが1979年頃今から41年2年前もうすでにありますけど、えー、1974年これもあるやん1974年にもあるもうすでにできているねただこれ意味深なのがこの未来を予言するようにこの分断されてるよなこの真ん中でちょうどここで切れてるからなれこの画像はやばいよね1974年の航空写真1961年はないんだよ1961年っていうのは何年前だわからないなまあ560年前か1961年頃はまだあの橋もないし水道橋もないと、まあ、出来かけようとしてるけどねだから1900えー、いつできたやろな1961年から1974年の間に2つともできてるねでまあそこから40年50年経って、まあ、太陽年数迎えたとで、まあ、点検とかも適当にやってたんでしょうねだからな錆びまくって落ちたよね地面通ってるなんか渋滞で切れてる車あるやんめちゃめちゃ渋滞してるねもう上下線ともに渋滞してるあのネットカフェの快活クラブあるやんで和歌山の北側これね和歌山の北側にあるのが、えー、快活クラブ紀の川大橋店っていうのがあるんやけどここはこの店はあの男性に伴って今臨時休業さしてるんですよねでも橋渡ってここにある南側にある快活クラブ南海和歌山市駅店っていうのは普通に営業してるねつまりこの橋を渡るだけでこちら側は普通に水道使えてで橋渡ると断水状態にあるとほらこれ臨時休業断水の影響を受けて、えー、10月4日より臨時休業だがしかしこの南側橋渡って南,南にあるこの店は南にあるこの店は普通に営業してますからね。っていうようになんかちょっと変な現象逆転なんかね橋渡るだけでこれだけ変わるんやな。水めちゃめちゃ出てますけどねこれは下水なんかな。水ならここに大量にあるのに。いうか木の川にも木の川自体がこの水がめやん北側に浄水場を作ればいいだけじゃんこれ。